উৎসব মানে আনন্দ আর আমাদের জীবনে আমরা তো বলি বারো মাসে তেরো পার্বণ আমাদের উৎসবের শেষ নেই আমাদের আনন্দের শেষ নেই এই যে পয়লা বৈশাখ আমাদের এবার আমাদের জীবনে এলো তাতে আমরা বলছি নববর্ষের শুভেচ্ছা একই সাথে ঈদের আনন্দ রয়েছে ঈদের আনন্দ পয়লা বৈশাখের আনন্দ সব কিছু মিলিয়ে যে কথাটা আমরা মাঝে মাঝেই বলি যে বাঙালির জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ সেটা সত্যি সত্যি আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয় নানাভাবে এবারের পয়লা বৈশাখের এই বিশেষ তৃতীয় মাত্রায় যারা স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন তাদের মধ্যে প্রথম যিনি রয়েছেন রেজওয়ানা যদি বন্যা বৈশাখ মানেই বন্যা বৈশাখ মানেই রবীন্দ্রসঙ্গীত এটা আপনাদের অনেকেরই মনে হতে পারে রেজওয়ানা যদি বন্যার পরিচয় দিতে গিয়ে আমার কাছে লেখা আছে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী আপনাদের প্রিয় রবীন্দ্র রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুরের ধারার প্রতিষ্ঠাতা আমাদের বাংলাদেশে তিনি যে সর্বোচ্চ পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কার তো পেয়েছেন এবার তিনি ভারতের পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন তারপর রয়েছেন রাশেদা রনক খান আরেক প্রজন্মের আরও একজন তার কাছ থেকে আমরা বৈশাখ নিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করব তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে পড়েন রনক আপনাকে স্বাগত তারপর যিনি রয়েছেন মফিদুল হক আমাদের সবার অনেক শ্রদ্ধেও মফিদ ভাই বাংলা অবশ্যই শুভেচ্ছা আপনাকে মফিদ ভাইয়ের পরিচয় আপনারা সবাই জানেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি লেখক গবেষক প্রকাশক এবং বাঙালির বাংলার ঐতিহ্যের জন্য অনেক বছর ধরে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন তাকে দিয়ে শুরু করি যে এই যে সত্তরের দশকে প্রথম যে বর্ষবরণ হল এবং দুই হাজার চব্বিশে যেভাবে বর্ষবরণ হচ্ছে দুটোর মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আপনার চোখে পড়ছে মানে বাঙালির যদি বৈশাখী উৎসবের কথা বলি তাহলে আমাদের একটা মাইল ফলো করছে ছায়ানোর যে ধারাটা প্রবর্তন করলো পয়লা বৈশাখের সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তরে রমনার বটমূলে গানের আসর আর আজকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা বিশাল মাত্রায় এই বৈশাখের আয়োজন করি দেশে দেশের বাইরে সারা দেশের নানা স্থানে এবং এটা বলা যায় যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাঙালির শক্তি বাঙালি সমাজ যে কত রকমভাবে কত বাধা উজিয়ে যে তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে বিকশিত হওয়ার যে তাগিদটা বহন করে পয়লা বৈশাখ বোধ হয় তার একটা বড় প্রতীক এবং অবলম্বন কেবল প্রতীক নয় একেবারেই নিজস্ব তো তখন আসলে খুব আমি মানে খুব বিস্মিত হই যে আমাদের তো একটা সৌভাগ্য হয়েছে যে এই অভিযাত্রাটা দেখা আর সেখানে এটাও স্মরণ করি যে এই দেশভাগটা তো একটা বিপর্যয় বয়ে এনেছিল এখানে আর খুব বড় রকমভাবে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় যে ধর্মের একটা অপব্যাখ্যা করে জাতি সত্তাকে মুছে ফেলার চেষ্টা তো পঞ্চাশের দশকেও কিন্তু নানাভাবে বৈশাখী আয়োজন কিন্তু হয়েছে আমরা তো সেটার সেই মাত্রা পাইনি যে তখন সমাজটাও নানাভাবে পৃষ্ঠ ছিল আর আয়োজনটা ছায়ানোটের আয়োজনটা একটা অন্য মাত্রা নিল এই জন্য যে দেখেন গান কিন্তু সার্বজনীন সাহিত্য যেমন যারা শিক্ষিত যারা পাঠ করবে তারা হয়তো সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে আর গানের বাণী সবার কাছে পৌঁছে যায় আর গানটা যখন একটা বড় জায়গায় হয় তখন কিন্তু একত্রে যখন সবাই শোনে তখন আবার আরেকটা শক্তি তৈরি হয় তো ফলে এই যে পয়লা বৈশাখ প্রভাতে সঙ্গীতের আয়োজন এটা কিন্তু একটা এক অর্থে প্রতীকী আরেক অর্থে অনেক শক্তি বহন করে তো আমাদের খুব মনে আমরা তখন তো একেবারেই মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ঢাকা কলেজেরই ছাত্র তখন আমরা সেই যে তো প্রথম যে অনুষ্ঠানে আমরা যোগ দিয়েছিলাম আমরা ছাত্ররা সংগঠিতভাবে সেখানে গিয়েছিলাম খুব বড় মাত্রার আয়োজন ছিল বলা যাবে না বটতলায় যে বেদিটা আছে ওখানেই কিন্তু যে মানে সত্যঞ্জি পেতে সঞ্জি দাপা অন্যরা ভাইদুল ভাই পেছনে নওয়াজেশ ভাই এই জায়গাটা শনাক্ত করেছিলেন নওয়াজেশ আহমেদ তো সেই আয়োজন কি করে এত বছরে বছরে এত বিস্তার লাভ করলো যদি সত্তর সালের পয়লা বৈশাখ একটা ধরি তাহলে তো একটা মানে তখন কিন্তু এটা একটা মানে প্রধান মানে জাতীয় উৎসবই বলা যায় পরিণত হলো আর একাত্তর সালে তো পয়লা বৈশাখ আমরা পালন করতে পারিনি পঁচিশে মার্চের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার পরে তো তারপরে স্বাধীনতার পরে আরেক বিস্তার আর এখন সেটা তো নানাভাবেই আলোচনা করার তো সেটা দেখলে আমার মনে হয় যে 
বাঙালির আমরা যে বলি যে হাজার বছরের বাঙালি এই কথাটা তো আমরা এখন খুব সহজে উচ্চারণ করি পাকিস্তান আমলে তো সেটাও মানে উচ্চারণ করাটাও অনেক মানে কষ্টসাধ্য ছিল মানুষের কাছে সেই বার্তাটা প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছিল তো সেই বাঙালি তার নিজেকে যে খুঁজে পাওয়া আর খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে যে শক্তি এই সবটা মিলে পয়লা বৈশাখ আজকে তো যেই মাত্রার উৎসবে পরিণত হয়েছে তখন আমরা মনে করতে পারি যে হ্যাঁ বাধা বিপত্তি তো অনেক এসছে এই পয়লা বৈশাখী বোমা হামলা হয়েছে যে তারাও কিন্তু এই ধর্মের একটা বিকৃতি করেই কিন্তু এই আঘাতটা করেছিল তো তারপরে তো এটা থেমে থাকে থেমে থাকেনি বরং আরও বড় হয়েছে এবং কত রকমভাবে যে এটা মানে পল্লবিত হয়েছে সেটা বলতে গেলে এক মহাকাব্য তো সেইখানে বহু রকমভাবে বহু মানুষের অবদানেই কিন্তু এটা এটার পরম্পরা ধারাবাহিকতা বিস্তার আজকে এটা মানে বলা যায় যে আমরা পয়লা বৈশাখে যদি বলি তা বাঙালির পয়লা বৈশাখটা যেটা অমর্ত সেন খুব বড়োভাবে বলেন যে একটা বাঙালির সম্মিলিত সংস্কৃতির একটা বাহন যে এটার বাংলা সল গণনা শুরু হয়েছে আকবর প্রবর্তন করেছেন আর এটার হিজড়ি সালের সঙ্গে মিলিয়ে করা হয়েছে তো ফলে এখানেও কিন্তু একটা মিলে মিশে গেল একটা যে মানে ভারতেও যদি ধরি বাংলায় যে নানা রকম সংস্কৃতির যে এক একটার পর একটা এসছে এবং সকলে মিলে একটা সম্মিলনী তৈরি করেছে আর আমরা ধরে নিয়েছি যে এটা খাজনা আদায় বা মেলার সঙ্গে এটা যুক্ত তার অর্থ হচ্ছে যে এটার সঙ্গে সামাজিক কৃত্যটাও যুক্ত যে এটা কেবল যে একটা মানে আনুষ্ঠানিক উৎসবের মতো না আর কি আজকে কিন্তু মেলা যদি বলি আজকে কিন্তু পয়লা বৈশাখটা একটা বড় রকম একটা বাণিজ্যিক জায়গাও তৈরি করে নিয়েছে বাঙালি সেই হাল খাতা হতো এই প্রসঙ্গে আমরা একটু পরে আবার আপনার কাছে আসছি রেদনাচারীর বন্যা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পয়লা বৈশাখ নানা কারণে সম্পৃক্ত হয়ে যায় প্রাসঙ্গিক হয়ে যায় তার গান ছাড়া আমরা নতুন বছর শুরুই করতে পারি না এই প্রসঙ্গে মানে আপনি কি বলতে চান আমি মফিদ ভাইয়ের কথার সূত্র ধরেই বলতে চাই পয়লা বৈশাখ চিরায়ত বাঙালির যেটা অনুষ্ঠান যেভাবে পালিত হতো সেটা ছিল একটা সামাজিক অনুষ্ঠান এবং গ্রামে গঞ্জে নতুন বছর শুরু হওয়া বাংলা নববর্ষ এবং দোকানে হালখাতা এর কোনো সাংস্কৃতিক যে অবদান কিন্তু আগে ছিল না এটা সূচিত হয়েছে ছায়ানটের মাধ্যমে পাকিস্তানে সম্ভবত উনিশশো সালে না চৌষট্টি চৌ পঁয়ষট্টি সালে যখন ছায়ানট প্রথম রমনার বটমূলে পয়লা বৈশাখ আয়োজন করলো সেটা ছিল একদিকে বাঙালির জাতীয়তার অস্তিত্বের প্রকাশ আরেক দিকে ছিল আমাদের একটা প্রতিবাদের জায়গা যে বাংলা হিসেবে যে বাঙালি হিসেবে যে আমাদের নিজস্ব পরিচয় সেটাকে জানান দেওয়া সংস্কৃতির মাধ্যমে গান বাজনার মাধ্যমে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানান দেওয়া যে আমরা বাঙালি এটি আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং সেখানে যারা অনুষ্ঠান আয়োজন করতেন তারা তো বটেই যারা অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন শ্রোতা দর্শক হিসেবে তাদেরও কিন্তু ওই প্রতিপাদের প্রতিপাদের ব্যাপারটা ছিল আমাদের অস্তিত্বের পরিচয় দেওয়ার ব্যাপারটা ছিল এবং এই এই যে সূচনা বা এই যে শুরুটা সেটাই কিন্তু এক এক অর্থে যদি বলি যে আমাদের যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন বা এইটার যদি কোনো না কোনোভাবে এই যে সাংস্কৃতিক যে একটা খুব শান্তিপূর্ণ একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন সূচিত হয়েছিল সেটাই এক সময় আমাদের গণ আন্দোলন এবং এই বাংলাদেশের এটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট যদি আমি বলি রাজনৈতিক ব্যাপার যদি ছেড়েও দেই কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক থেকে যারা যারা রাজনীতি করতেন না সাধারণ জনগোষ্ঠী সাধারণ বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী যারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না কিন্তু তাদেরও যে একটা বলার জায়গা বলার ক্ষেত্র সেটা ছিল পয়লা বৈশাখ এবং পয়লা বৈশাখে ছায়ানটের ওই রমনার বটমূলের অনুষ্ঠানটা দিয়েই সেটা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সেটা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে এখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যেটা একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়ে গেছে আমি বলবো যে এখানে খালি রমনার বটমূলে ছায়ানোর যে অনুষ্ঠানটা করে সেই তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মফসল থেকে শুরু করে প্রতিটি সাংস্কৃতিক সংগঠন সবাই স্কুল সবাই এখন তার যার যার মতো করে এই পয়লা বৈশাখটা পালন করছে এর সাথে যেটা আপনি বললেন এর সাথে আরও অনেক জিনিস সম্পৃক্ত হয়েছে একটা হচ্ছে যে বাণিজ্যিক ব্যাপারটা এর সাথে বাণিজ্যিক একটা অনেক বড় 
ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে যেটা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমরা এই প্রসঙ্গে আপনার কাছে আসব যেমন হালকাতা নিয়ে আমরা মহিলাদের কাছে যাব কিন্তু আমরা পয়লা বৈশাখে রবীন্দ্রনাথকে কেন বারবার সম্পৃক্ত করি রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের মানে অস্তিত্বের একটা অংশ বাঙালি শিক্ষিত মুসলমান মুসলমান বলবো না বাঙালি শিক্ষিত সম সমাজের জন্য বাঙালির অস্তিত্বের একটা অংশ রবীন্দ্রনাথ এবং পয়লা বৈশাখকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তার সময়ে ধরেছেন তার গানে তার কবিতায় সেরম করে আর কোনো কবি তো সেটা ধরেননি এবং রবীন্দ্রনাথ পয়লা বৈশাখকে আরেকটা দিক থেকে দেখেছেন সেটা হচ্ছে উনি ওনার তো একটা দর্শনের ব্যাপার ছিল সেই দর্শনের দিক থেকে দেখতে গেলে পয়লা বৈশাখকে উনি আরেকটাভাবে দেখেছে সেটা হচ্ছে নূতনকে আবাহন করা পুরনো জীর্ণ বৈশাখ এসবে বৈশাখে যে বলছেন জীর্ণ পুরাতনকে ফেলে দিয়ে নূতনকে আবাহন করা এবং নূতনকে আবাহন করার যে প্রস্তুতি সে প্রস্তুতিটার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান অনিবার্য এবং রবীন্দ্রনাথ সেইটাই যে নতুনকে আবাহন করার জন্যে একটা প্রার্থনা ঈশ্বরের আশীর্বাদ সকলের সম্মিলন এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে পয়লা বৈশাখটাকে শান্তিনিকেতনে এইভাবেই দেখা হয় শান্ত শান্তিনিকেতনে যে পয়লা বৈশাখ করা হয় সেখানে কিন্তু সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক বা বাঙালি অস্তিত্ব প্রমাণের তো কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু সেটা সম্পূর্ণভাবে নতুনকে আবাহন করার জন্য সকলের সম্মিলিতভাবে একটা প্রয়াস আমি একটা প্রশ্ন আপনাকে এবং মফিদা দুজনকেই করতে চাই সেটা হলো যে আমরা রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধ থাকায় এত বছর ধরে পয়লা বৈশাখ হচ্ছে কিন্তু নতুন কোনো গান তো তৈরি হচ্ছে না নতুন কোনো গীতিকারের নতুন কোনো গান যেটা আমাদের বারবার মুখে ফিরছে এরকম কোনো কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না আমার যেটা মনে হয় নতুন গান যে সৃষ্টি হচ্ছে না তা না কিন্তু আমার নিজের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে যে পয়লা বৈশাখ আবাহনের যে একটা গভীরতা আছে সেটা হয়তো এখনকার গানে ওইভাবে আসে না এখানকার গানে এখনকার বর্তমান যুগের গানে পঁয়ষট্টি সাল থেকে দু হাজার চব্বিশ হ্যাঁ অনেক বছর কিন্তু না পঁয়ষট্টি সাল থেকে একাত্তর আপনি বাদই দেন একা পঁয়ষট্টি সাল থেকে একাত্তর পর্যন্ত ছিল আমাদের অস্তিত্ব টিকে রাখার প্রশ্ন তখন নতুন গানের কথা কারো মাথা আসেনি এই গানটাই আমাদের ধরে রাখতে হবে এমন একটা ব্যাপার ছিল একাত্তর সালের পরে যখন আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে তখন অনেক রকমের গান করার সুযোগ তৈরি হয়েছে অনেক শিল্পীরা এসছেন অনেক নতুন গীতিকার চুরকারা নতুন নতুন ধরনের গান এখন যেমন অনেক আধুনিক গান হয় কিন্তু একটা গান যেমন এখন এক সময় সবারই মুখে মুখে ফেরে ওই যে মেলায় যাই রে একটা ব্যান্ডের গান আছে কিন্তু সেখানে পয়লা বৈশাখটাকে মেলা কেন্দ্রিক পয়লা বৈশাখের মেলাতে যাব সেখানে নানা কিছু হবে কিন্তু পয়লা বৈশাখের মেলার বাইরে যেটা আমি বলছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের গানের যে গভীরতা সেখানে হচ্ছে যে প্রকৃতি নতুন জীবন নতুন স্বপ্ন নতুন তার ভেতরে দিয়ে বস নতুন বছরকে আবাহন করা এই বিষয়টার মধ্যে যে একটা গভীরতা আছে আপনার এই প্রশ্নটা আমি আরেকটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি একাত্তর থেকে এই চব্বিশ এত বছরের মধ্যে প্রতি বছর রবীন্দ্রনাথের গানগুলি গাওয়া হয় কিন্তু তারপরে সেগুলো পুরনো হয় না ওগুলো চিরনতন মফিদ ভাই হ্যাঁ একটা হচ্ছে যেটা বন্যা বলছিল যে আমাদের কিছু চিরায়ত সম্পদ আছে সেটা কিন্তু আমার ভিত্তি ফলে চিরায়ত সম্পদগুলো কিন্তু সবসময় একটা সেটাকে আমরা অস্বীকার করতে না না আমি বলছি যেটা যে চিরায়ত সম্পদটা আজকের দিনে যখন সেটা আমি তুলে ধরি তখন কিন্তু আজকের প্রজন্মের সঙ্গে এই ঐতিহ্যের একটা যোগসূত্র তৈরি হয় আর আজকের প্রজন্ম কিন্তু যখন সে তার আকৃতি প্রকাশ করবে তখন কিন্তু সেটার ভাষা ভিন্ন হবে উপস্থাপনা ভিন্ন হবে সেটা কিন্তু ঘটছে সেটা যে এখন আপনি যদি আজকের নবীন নবীনাদের গানগুলো দেখেন তারা কিন্তু নানা রকম প্রভাব আছে এখন বিশ্বায়নের যুগ পাশ্চাত্যের একটা বড় প্রভাব আছে বাজার অর্থনীতির প্রভাব আছে কিন্তু তারা কিন্তু বাংলা গান করছে তারা প্রভাবটাকে যে গ্রহণ করছে এখন প্রভাবটার কিন্তু এখন অনেক বিস্তার হয়ে গেছে এখন এখন কিন্তু তাদের কাছে আপনি অনেক আপনি বব ডিলান বলেন মার্লি বলেন অনেক গান তারা শুনছে শুনে তাদের মতো করে হ্যাঁ আবার এই ঐতিহ্যকেও কিন্তু তারা একটা নবায়ন করছে যেটা রবীন্দ্রনাথের বাণী ছিল রবীন্দ্রনাথ তো আর এটা বলেনি যে আমার গানই তুমি আমার গান বাঙালিকে গাইতে হবে কিন্তু তার অর্থ যে যে নবীনের আবাহন যেটা যে বাঙালি আবার নব নব সৃজনধারায় সে এগিয়ে যাবে অনেক গান কিন্তু আছে এরকম মানে তৈরি হচ্ছে তৈরি হচ্ছে বা এই সামসুর রহমানের তারায় তারায় রটিয়ে দেব ধরেন মানে প্রেমের গানকেই আর একটা মাত্রায় নিয়ে যাওয়া এটা তো হয়তো জেমসের কণ্ঠে আমরা তরুণরা জেনেছে কিন্তু খুব তো এই যে মানে কিন্তু ঐতিহ্যের সঙ্গে যখন সম্পৃক্তটা থাকবে তখন কিন্তু নতুনটাও একটা শক্তি নিয়ে আসবে একটা নবীনের একটা কণ্ঠ হিসাবে আবির্ভাব হবে তো সেই জন্যই মনে করি যে পয়লা বৈশাখের গুরুত্বটা কিন্তু 
অনেক বড় আর যেই কারণে সমাজ কিন্তু এটাকে যেভাবে গ্রহণ করেছে আর যেটা বন্যা বলছিল যে ওই যে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ যে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন পয়লা বৈশাখ তো সেটার বড় রকম অস্বীকৃতি জায়গা ছোটো আকারে শুরু হলো কিন্তু সেটা একটা বিশালতা নিল আজকে কিন্তু দেখেন ওই সময়ে যে পঁয়ষট্টি সালে এই পয়লা বৈশাখের প্রবর্তন হলো ছোটো করে ছেষট্টি সালেই কিন্তু ছয় দফাটাও কিন্তু খুব ছোটো করেই সেটা ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু সেটা কীরকমভাবে তো সবটা কিন্তু আবার মিলে মিশে গেল বাঙালির যে সত্তা সেটার যে সাংস্কৃতিক যে বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে রাজনীতির যে সম্পর্ক এবং যুক্ততা এটা মিলেই তো বাংলাদেশ তার অভ্যুদয় আর আজকে হয়তো আমরা মানে অনেক রকমভাবে এটা চর্চা হবে কিন্তু সমাজ এই চর্চার মধ্য দিয়ে তো এগিয়ে যাবে তো নতুন গান কিন্তু হচ্ছে অনেক সময় হয়তো নতুনের কণ্ঠটা আমরা ঠিক শনাক্ত করতে পারি না আমরা তো আরও অনেক সাবেকি কিন্তু সমাজে সেটা থাকে রক্ষণশীলতা থাকে আবার নতুনকেও এটা বুঝতে হবে যে একটা গভীরতা ছাড়া বিস্তারটা তুমি ঘটাতে পারবে না তুমি অনুকরণ করে বিস্তার ঘটাতে পারবে না ফলে ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ আর ঐতিহ্যের নবায়ন এই দুটোই হচ্ছে বড় বার্তা যদি বলি আমরা পয়লা বৈশাখে আপনি যে কথাটা বললেন যে ছয় দফার প্রচার তখন অনেক হয়নি আমরা সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণের কথা যদি বলি সেটা কোনো প্রচারই হয়নি কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রচার হওয়া কোনো কিছু আমাদের জীবনে আছে কি সুতরাং এই যে মাধ্যম দিয়ে প্রচার হওয়া ওটা অত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না মানুষের হৃদয়ে কতটুকু যায় কতটুকু আলোলন সেটা অনেক বড় হ্যাঁ হ্যাঁ এবং সময়ের আকুতিটা সে ঠিক ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে কিনা আর প্রকাশটা কিভাবে করেছে এই দুটোর মিল আমি বলবো যে যেটা বলা হয় যে ফর্ম অ্যান্ড কন্টেন্ট কন্টেন্টটা কি আছে আমার উপাদানটা আর আমার মানে উপস্থাপনাটা কি হলো অসাধারণ সম্মিলন আপনি যেরকম বললেন যে পয়লা বৈশাখটাও তার একটা সম্মিলন আমার রাজনৈতিক সংগ্রামটাও এই সবটার একটা হৃদয়ের সাথে সংযোগ মনের সঙ্গে সেরকম একটা যে কারণে আমি খুব বাবা খুঁজি যে ওই সময় যে একটা স্লোগান দেওয়া হয়েছিল রাজপথে কে দিয়েছে কেউ জানে না যে তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা এটাও কিন্তু ওইখান থেকেই উঠে আসলো যে বাঙালির সত্তা যদি বলি তো এক বাক্যে যদি বলা যায় যে আমরা সবাই কেউ না কেউ কোনো না কোনো নদী পারের মানুষ সে হিন্দু না মুসলমান না বৌদ্ধ খ্রিস্টান তার চেয়ে সেই পরিচয় ছাপিয়ে যায় সেই পরিচয় থাকছে অক্ষুণ্ণ থাকছে কিন্তু তার জাতি পরিচয়টাও সেখানে বা তার এই যে তার নদীর সঙ্গে তার সম্পর্ক মানে কি যে সে বাংলার নদী জল হাওয়াতে বেড়ে ওঠা মানুষ এই অনুষ্ঠানে যখন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছিল তখন যারা মফিদুল হক আমির ইসলামকে বলেছিলেন যে তিনি থাকবেন রেজনা চৌধুরী বন্যা থাকতে পারে আর নতুন প্রজন্মের কাউকে কি নেওয়া যেতে পারে তখন আমির ইসলাম চিন্তা করেছিলেন রাশেদা রনক খানের কথা রাশেদা রনক খানকে এখন নিয়মিতই আপনারা বিভিন্ন চ্যানেলে দেখেন অনেক তত্ত্বকথা দেশ নিয়ে নানা রকম তথ্য নিয়ে তিনি উপস্থাপন করেন অংশগ্রহণ করেন কিন্তু অনেক বছর আগে যখন তিনি নিয়মিত অনুষ্ঠান উপস্থাপনা শুরু করেননি মাত্র শুরু করার কথা ভাবছেন তখন চ্যানেল আইতে এসে তিনি বলেছিলেন যে আমি কিন্তু সাধারণ গানের অনুষ্ঠান কিংবা নাচের অনুষ্ঠান এই ধরনের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতে চাই না আমি শুধু চাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনুষ্ঠান কিংবা বাঙালি ঐতিহ্যের অনুষ্ঠান এই ধরনের কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান যদি হয় তাহলে আমাকে যদি উপস্থাপনের জন্য ডাকেন আমি যে পড়াশোনা করি তার মধ্যে একটু সময় বের করতে চেষ্টা করব তার সাথে রনক খান এখনও সেটাই করে যাচ্ছেন সেজন্যই আমরা পরবর্তী প্রজন্ম একজন হিসেবে রাশেদ রনক খানকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তো যে কথাটা একটু আগে মফিদ ভাই রেজনা চৌধুরী বন্যা দুজনে বলছিলেন যে পয়লা বৈশাখ সার্বজনীন উৎসব সেটা আপনি কিভাবে দেখেন আমি একদম একমত সার্বজনীন তো বটেই এবং পহেলা বৈশাখ এমন একটি উৎসব এটা আসলে বাঙালির চেতনা বাঙালির অস্তিত্বের সাথে মিশে থাকা একটা উৎসব আর কোনো উৎসব কিন্তু এইভাবে অস্তিত্বের সাথে প্রকটভাবে মিশে থাকার জায়গা না যেমন বাঙালির যে সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক দিকগুলো আছে সেটার যেমন আছে সামাজিক দিকগুলো এসছে আমার মনে হয় পহেলা বৈশাখের যে জায়গাটা এটা আসলে অনেকগুলো মাল্টি ডাইমেনশনাল বাঙালির অস্তিত্বের সাথে সেটা কি সেটা হচ্ছে পারিবারিকও একটা জায়গা আছে হ্যাঁ এখন এখনকার দিনে অন্তত পারিবারিক জায়গাটা আমরা খুব সংশ্লিষ্ট করতে পারি এই অর্থে যে তখন পারিবারিক সম্পর্কগুলো খুব 
শক্তিশালী ছিল কিন্তু এখন তো অনেক আমরা এই পুঁজিবাদী সমাজে আমরা এত ব্যস্ত বাবা মা সবাই এই একটা দিনে আমরা সবাই একত্র হই এই একটা দিনে আমরা সবাই একরকম শাড়ি পরতে চাই একরকমভাবে খেতে চাই একরকমভাবে কোথাও ঘুরতে যেতে চাই ছায়ানটের অনুষ্ঠান দেখতে যেতে চাই রমনা বটমূলে যেতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘুরতে চাই মঙ্গল শোভাযাত্রায় যেতে চাই এই প্রচণ্ড রকমের একাত্মতা বোধ তৈরি করে এই বাঙালি চেতনার ভেতরে এই পয়লা বৈশাখ যেটা একদম প্রথম দিকে কিন্তু ছিল না প্রথম দিকে কি ছিল এটা তার একটা খাজনা আদায়ের পর দিন একটা প্রজাদের উদ্দেশ্যে এক ধরনের আয়োজন যেটা বলা যায় একভাবে যে রাজাদের বা যারা খাজনা আদায় করতেন তাদের সন্তুষ্টির জায়গা থেকে তারা যে আমরা খাজনা পেয়েছি এবার আপনাদেরকে খাওয়াই তোমাদেরকে খাওয়াই সারা বছর অত ভালো খাওয়া দাওয়া হয় না ওই জায়গা থেকে কিন্তু এখন কিন্তু এটা নেই একদম কর্পোরেট কালচার কিংবা ক্যাপিটালিজমের জায়গা থেকে একদম একটা ভিন্ন জায়গায় গেছে কিন্তু এই ভিন্ন জায়গাটাও এখনও বাঙালির একদম অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে এটা যেমন আছে সামাজিক তো তার দুজনেই বললেন শ্রদ্ধেহ দুজন মানুষ আরেকটা জায়গা আমার যেটা মনে হয় রেজিস্ট্যান্স বা প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক জায়গাটাকে আমাদের সবচেয়ে অস্তিত্বের কাছের জায়গাটিকে যখন নানানভাবে পশ্চিমা পাকিস্তান যখন নানানভাবে সংকটের মধ্যে ফেলে দিচ্ছিল চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিচ্ছিল তখন যেন পহেলা বৈশাখের ধারার রূপ একটু ভিন্ন হয়ে গেল ছায়ানটের মাধ্যমে এবং অন্যান্য আরও কিছু আনুষাঙ্গিক যুক্ত হয়ে এবং উননব্বই আপনার মনে আছে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হলো প্রথম সৌর শাসনের একদম নব্বইয়ের আন্দোলনের আগ দিয়ে ফলে সাংস্কৃতিক জায়গাটা আস্তে আস্তে কিন্তু এক ধরনের আন্দোলনের দিকে গেল প্রতিরোধের দিকে গেল বাঙালির তাহলে পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক ধারায়ও চলে আসলো কিন্তু সাংস্কৃতিকের পরপর এবং অর্থনৈতিকটা একটা বড় জায়গা প্রথম থেকেই ছিল এখন আরও বেশি হয়েছে এখন আমরা দেখি যে অর্থনৈতিকভাবে এই যে ঈদে যেমন কাপ কেনা বেচা হচ্ছে ঠিক একইভাবে আড়ং থেকে শুরু করে সব বুটিক হাউসগুলো বা সবখানে পহেলা বৈশাখের কাপড়ও কিন্তু বের হয়ে গেছে এবং কাপড় না শুধু দেখা যাবে খাওয়া দাওয়া আমরা করছি এবং একই সাথে অনেকগুলো বিষয় চলে আসছে অর্থাৎ বাণিজ্যিক একটা দিকও তৈরি হয়েছে তাহলে অনেকগুলো ডাইমেনশন কিন্তু তৈরি হয়েছে যে বাঙালির সেই আগের বাঙালির সম্রাট আকবরের সময়ের যে বাঙালির সাংস্কৃতিক সামাজিক যে পয়লা বৈশাখ ছিল সেটা থেকে ধীরে ধীরে দু হাজার এসে দেখেন অনেকগুলো দিক তৈরি হয়েছে এবং মঙ্গল শোভাযাত্রা তো একটা অন্যরকম আবহ তৈরি করেছে যদিও গত কয়েকটাতে হয়তো রমজানের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে ফলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা বাইরে চলে যাবে গত বছর হয়েছে গত বছর হয়েছে সেটাই বলছি যে আরও যতটা ছিল উননব্বইয়ের দিকে বা নব্বইয়ের সময়ে যেভাবে ছিল সেখানে হয়তো এখনকার বাস্তবতায় সেভাবে অশুভের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো মঙ্গল শোভাযাত্রা নে করার ওই বাস্তবতাটা তো নাই সেভাবে কিন্তু এখনও আমরা অনেক অশুভ শক্তি আছে এখনও আমরা দেখছি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ন কেবল আমাদের মধ্যে না বাংলাদেশের মধ্যে না আমরা যদি ভারতের দিকে তাকাই বা অন্যান্য দেশে যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে হানাহানি এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে যে ধরনের বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে সেখানে কিন্তু পহেল আমাদের এই পহেলা বানিয়ে দিচ্ছে হাজার কণ্ঠে বর্ষবরণ বারো বছর হতে যাচ্ছে তার মানে এক যুগ এটা শুরুটা কীভাবে হলো দু হাজার বারো সালে শুরু করেছিলাম দু হাজার বারো সালে শুরু করেছিলাম এই অর্থে যে দু হাজার সালে যখন আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বার্থ শতবার্ষিকী উদযাপন করছিলাম তখন এই আমরা একটা কাজ করেছিলাম শ্রুতিগীতবিতান এবং সেখানে গান করেছিল সারা বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে চারশো শিল্পী সেই কাজটা করতে গিয়ে সারা বাংলাদেশের শিল্পীদের সাথে একটা যোগাযোগ হয়েছিল আমাদের এবং সেই তারই ধারাবাহিকতায় সেখানেও প্রায় সহস্র কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছিল সেই শ্রুতিগীতবিতানের যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেখানে আর তারই ধারাবাহিকতা তার পরের বছর আমরা দেখলাম যে যেহেতু এই শিল্পীরা খুবই আগ্রহী বিশেষ করে ঢাকার বাইরের মফসলের শিল্পীরা এরা সব পয়লা বৈশাখে ঢাকায় এসে একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে সবাই খুবই আগ্রহী ছিল এবং আমাদেরও সে আত্মবিশ্বাসটা তৈরি হয়েছিল যে এক হাজার শিল্পীকে নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব আমাদের এখন সেই লজিস্টিক সাপোর্ট আছে কারণ এটা তো খুব সহজ কথা না এক হাজার শিল্পীকে যোগাযোগ করে এক এত প্রায় বারো চোদ্দোটা গান তাদেরকে শিখিয়ে তাদেরকে দিয়ে গাওয়ানো তো সেইটা যখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা পারব তাই দু হাজার সাল থেকে আমরা শুরু করলাম চ্যানেল আয় সহযোগিতায় যে এক হাজার শিল্পীকে দেরকে দিয়ে প্রায় আড়াই তিন ঘন্টার একটা অনুষ্ঠান আমরা করছি এখন সারা বাংলাদেশ থেকে সারা বাংলাদেশের মানে সব জায়গার শিল্পীরা আসেন সব জায়গার শিল্পীরা আসেন এবং সব রকমের শিল্পীরাও আসেন সেখানে আমরা বয়সের কোনো বাধা নিষেধ 
নেই আমার আমাদের এবারেও যেমন যারা মহড়া করছেন তার মধ্যে কয়েকজন আছেন এতই বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ যে দেখে মনে হয় যে তারা কিভাবে আসছেন গান করতে কিন্তু আমি নিজের অভিজ্ঞতা বলছি গতকালে রিহার্সালের পরে দুই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার মনে ষাট ষাটের উপরে বয়স হবে এসে আমাকে বলছেন যে দিদি আমাদের খুব ভালো লাগছে পয়লা বৈশাখটা আসলে একটা শুভকে আবাহন করার একটা বছরটা যেন সবার জন্য ভালো যায় আনন্দে যায় মঙ্গলময় হয় সব পুরো বছরটা সেই যে আয়োজনে আমরা যে থাকতে পারছি সেই জন্য আমাদের খুব ভালো লাগছে তারা আসছেন ঢাকার বাইরে থেকে সম্ভবত এই হাজার কণ্ঠের বর্ষবরণের সুতো ধরেই নিউ ইয়র্কের টাইম স্কোয়ারে এবছর আপনি জানেন মানে আপনি বলছিলেন যে তারাও বিরাট করে পরিকল্পনা নিয়ে অনুষ্ঠানটা করছে হ্যাঁ একটা তো একটা বিশাল আয়োজন টাইমস স্কোয়ারটা তো হচ্ছে নিউ ইয়র্কের একেবারে বলা যায় যে সব কিছুর কেন্দ্র তো সেইখানে একটা অনুষ্ঠান হওয়া বাঙালির অনুষ্ঠান হওয়া কিন্তু একটা বড় তাৎপর্য আর এই অনুষ্ঠানটা শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে থেকে গত বছর বন্যা সেখানে ছিল হ্যাঁ আর এবার আরও বিশাল মাত্রায় তারা করবে আর আপনি দেখবেন যে এখন তো অভিবাসী বাঙালির সংখ্যা তো অনেক এক কোটির উপর যারা যেখানে আছে তারা কিন্তু একটা বিশ্বায়নের মধ্যে তারা আছে কিন্তু তার পরিচয় যদি সে তুলে ধরতে হয় তা সে কিন্তু তার কাছে কিন্তু এই বর্ষবরণটা বৈশাখী আয়োজনটা আরেক মাত্রা নিয়ে আসে ফলে এটাও কিন্তু একটা অভিনব ঘটনা কিন্তু সেটাও কিন্তু ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছে আর এই আমি মনে করি যে এই অনুষ্ঠানটা আরেকটা প্রতীকী উদ্ভাসন হলো যেমন ছায়ানটের অনুষ্ঠান বা এই যে হাজার কণ্ঠে বর্ষবরণ সারা দেশের শিল্পীরা এসে যে একত্র হচ্ছে আর এরকম একটা আয়োজন হতে পারছে এটাও কিন্তু একটা মানে খুব বড় একটা দিক তার সঙ্গে দেশের বাইরে আর দেশের ভেতরেও কিন্তু বলা যায় যে প্রতিটি শহরে প্রতিটি শহরে যেখানে একটা বড় বটগাছ আছে তার নিচে কিন্তু একটা গানের আসর হচ্ছে সেটাকে বলছে চট্টগ্রাম খুলনা সিলেট তা নয় তার সঙ্গে যদি আমি ধরি যে বাণিজ্যের সংযোগ সব মিলে কিন্তু মানে বাংলাদেশ কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠছে এবং বাংলা বাংলাদেশ সেই দাবিটা কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা করছে এই পয়লা বৈশাখ কিন্তু আপনি পশ্চিম বাংলায় এইভাবে দেখবেন না সেটা অনেক বেশি হাল খাতা সেটা অনেক বেশি সীমিত পরিসামাজিক এবং পারিবারিক কিন্তু যেটাকে আমরা বলি যে একটা পাবলিক স্পেস বা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর একটা পরিসর সেটা কিন্তু বাংলাদেশ সেই জায়গাটা তৈরি করলো আর সেটার দেখে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের যে আজকে দু আমরা যদি অর্থনৈতিক বিকাশটা দেখি তার সঙ্গে তো আমাদের এই সাংস্কৃতিক সামাজিক বিকাশটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ সেইখানে কিন্তু পয়লা বৈশাখ আমাকে একটা মাত্রা যোগান দিচ্ছে আর তার সঙ্গে আমাকে অবশ্যই নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও ভাবতে হবে যেমন আজকে যেমন একটা কথা হচ্ছে যে এক গ্রাম এক পণ্য যেন সারা দেশের পণ্য যেন বাজারজাত করা দেশের দেশের বাইরে তো এক গ্রাম এক পণ্য মানে কিন্তু আবার এক গ্রাম এক উৎসব অভিন্ন উৎসব সেটাও কিন্তু পয়লা বৈশাখ ঘিরে হতে পারে পণ্যটাও কিন্তু সেখানে একটা জায়গা পেতে পারে আর তার সঙ্গে এই যে ধর্মান্ধতা ধর্মের বিকৃতির নামে যে এর উপরে আঘাত সেটাও মোকাবেলা করতে হবে এই আঘাতগুলো কিন্তু এখন আবার নানা রকম মানে বলা যায় যে চোরা পথে আঘাত করা বা নানাভাবে পয়লা বৈশাখকে একটা এই তথাকথিত ধর্মের নামে মানে বাধা সৃষ্টি করা মঙ্গল শোভাযাত্রা তো অশুভের বিরুদ্ধে মঙ্গল এই শব্দ তো হচ্ছে সার্বজনীন এই মঙ্গল তো সকলের জন্যে যারা হয়তো নানা কারণে একটা মানে বলা যায় যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে তারও তো আমি মঙ্গল কামনা করি সেও যেন এই উৎসবের মধ্য দিয়ে তারও যেন দেখার বিস্তারটা ঘটে তো ফলে পয়লা বৈশাখটা কিন্তু ক্রমেই একটা নতুন মাত্রা অর্জন করছে আর আজকে যদি বিশ্বায়ন ভাবি তো আমার তো বাঙালি অস্তিত্ব আমি প্রকাশ করি কিসে আমার আমার পোশাকে আমার আচরণে আমার খাদ্যাভাসে আমার জীবনযাত্রার যে বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে আমার হাজার বছর ধরে যে সম্মিলন গড়ে উঠেছে তো আজকের বিশ্বায়নে তো আমি বিশ্বায়নকে বরণ করব কিন্তু নিজস্ব সক্রিয়তাটাও আমি তুলে ধরব তো এই সক্রিয়তার জন্যেও তো পয়লা বৈশাখ এর চেয়ে বড় সক্রিয়তার প্রতীক তো আমি আর মানে ঐতিহাসিকভাবে তৈরি হয়ে গেছে ফলে পয়লা বৈশাখটা যে এই যে কৃষকের পয়লা বৈশাখ যদি ধরি বা চ্যানেলাইও তো অনেক রকমভাবে শুরু থেকেই যেই ভূমিকা পালন করছে অন্যান্য গণমাধ্যম বা গণপরিষদ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আর সব কিছুর মধ্য দিয়ে আমরা বাঙালির জয় গান গাচ্ছি মানুষের জয় গান গাচ্ছি সম্প্রীতির জয় গান গাচ্ছি যে আমরা সকলে মিলে অর্থবাহ জিনিস পয়লা বৈশাখ আমরা সেটাই যেটা বন্যা বলছিল যে দার্শনিকভাবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর তার সঙ্গে এটা নবায়নটাও খুব 
গুরুত্বপূর্ণ রনক পয়লা বৈশাখ মানে অনেক রকম পোশাক রং বেরঙের পোশাক পান্তা ইলিশ সব কিছুতে একটা বিশেষত্ব সেটাকে আপনার দৃষ্টিতে আপনি কীভাবে দেখছেন আমাদের তো আসলে এই একটা উৎসব যে উৎসবটাতে আমরা সব রংকে ধারণ করতে পারি সব আনন্দকে একসাথে করতে পারি সব ধর্মকে একসাথে করতে পারি সব শ্রেণী পেশার মানুষ এক হতে পারে ছায়ানোটে যখন অনুষ্ঠান দেখতে যায় বা রমনা বটমূল্যে যখন আপনি হাঁটছেন একজন রিক্সাওয়ালাও কিন্তু হাঁটছে একজন আরও গুলশান বনানি থেকে মানুষজনও যাচ্ছে অর্থাৎ এই একটা উৎসব যেখানে সবাই আসলে যুক্ত হয় কোনো কিছুই বাদ নাই ফলে রঙের ক্ষেত্রেও সব রঙই চলে আসে কোনো রঙকেই আসলে সব রঙই তো আসলে আমাদের প্রত্যেকটা রং আমাদের মনকে উৎফুল্ল করে আমরা যখন ভালোবাসি তখনও কিন্তু সর্বোচ্চ সুন্দর সুন্দর রঙগুলোকে নিয়ে আমাদের মনকে রাঙাতে চাই ঠিক একইভাবে পহেলা বৈশাখও আমাদের জাতির জীবনে আমাদের বাঙালির চেতনায় অস্তিত্বে সকল কিছুতে আসলে রাঙিয়ে তুলতে এসেছে কারণ এই উৎসবেই কিন্তু যে কোনো ধর্মের মানুষজন আমরা একত্রিত হতে পারি যে কোনো শ্রেণী পেশার মানুষজন একত্রিত হতে পারি যে কোনো বর্ণ গন্ধ মানে কোনো কিছুই বাদ নেই আমরা সবাই এবং বয়স ছায়ানোটা আমরা ছোট্ট শিশু কাঁধে চড়ে বাবার কাঁধে চড়েও কিন্তু ছায়ানোটের গান দেখে আবার ওই যে আপা বলছিলেন যে একেবারে আশি বছর বয়স্ক এখন তুমি তোমার শিশুকে নিয়ে যাও হ্যাঁ আমি আমার শিশুকে নিয়ে যাচ্ছি আমি আমার মার হাত ধরে গিয়েছি ছায়ানটের গান শুনতে তো এই যে চলছে বছরের পর বছর এখানেই তো রঙের খেলা যে সব বয়সের সব মানুষের সব ধর্মের সব সংস্কৃতির মানুষজন যার যার রং নিয়ে আসছে প্রত্যেকেরই তো নিজস্ব একটা রং থাকে প্রত্যেক প্রকৃতিরও একটা নিজস্ব রং থাকে তো বছরের প্রথম রংগুলো একসাথে হয়ে যায় এই জন্যই বোধ হয় পয়লা বৈশাখে এত রঙের ছড়াছড়ি আমরা দেখতে পাই যদি বন্যা শান্তিনিকেতনে পয়লা বৈশাখ কীভাবে শুরু হয়েছে শান্তিনিকেতনে পয়লা বৈশাখটা একেবারে পুরোটাই উপাসনা নির্ভর ওই যেটা বললাম রবীন্দ্রনাথের একটা দার্শনিক উপলব্ধি ছিল তো সব প্রার্থনার সঙ্গে পয়লা বৈশাখটা হয় তিরিশে চৈত্র সন্ধ্যায় হয় যেটা হয় সেটা হচ্ছে বর্ষ শেষের মন্দির বর্ষ শেষের মন্দির সেখানে যে উপাসনাটা হয় সেখানে হচ্ছে বর্ষকে শেষ বিদায় জানানো এবং সারা বছরের ওই গানে যে বলছেন যে যা কিছু অপ্রাপ্তি হতাশা গ্লানি সমস্ত কিছুকে দূরে ফেলে নিজেকে প্রস্তুত করা নতুনকে আবাহনের জন্যে তারপরে পয়লা বৈশাখ সকালে যে মন্দিরটা হয় সেটা হচ্ছে নববর্ষের মন্দির সেখানে নতুন বছর নতুন জীবন যা কিছু শুভ সুন্দর মঙ্গল এই সব কিছুকে আবাহন করার গান এবং প্রার্থনা উপনিষদ থেকে প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠানটা সাজানো হয় আর আরেকটা যেটা হয় মন্দিরের অনুষ্ঠানটা সোয়া ছটা সাড়ে ছটায় শুরু হয়ে সাড়ে সাতটার মধ্যে শেষ হয়ে যায় তারপরে যেটা হয় শান্তিনিকেতনে আমাদের সময় এখন কী হয়েছে আমি জানি না আমাদের সময় যেটা ছিল যে পঁচিশে বৈশাখ শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বন্ধ থাকে কারণ গরমের ছুটি পড়ে যায় বিশ্বভারতী বন্ধ থাকে বলে পঁচিশে বৈশাখটাও পয়লা বৈশাখের দিনে উদযাপন করা হয় সেটা হয় সকাল আটটা থেকে পঁচিশে বৈশাখ মানে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন হ্যাঁ মানে পয়লা বৈশাখ আর পঁচিশে বৈশাখ মাঝখানে পঁচিশ দিনের ব্যবধান পঁচিশে বৈশাখটাকে ওই পয়লা বৈশাখে উদযাপন করা হয় সেখানে আমরকুঞ্জে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান হয় আর এই শুরুতে দুটা মন্দির হয় আর যেটা আমাদের আমরা আমাদের ছাত্রী জীবনে যেটা আমাদের কাছে খুব বিশেষ মনে হতো সেটা হচ্ছে যে পয়লা বৈশাখের পরে সবাইকে খাওয়ানো হতো এবং সেটা খুবই আমাদের জন্য সাংঘাতিক একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল লুচি তরকারি মিষ্টি বোঁদে টোঁদে ইত্যাদি সকালবেলা মন্দিরের পরে সবাই ওই খাওয়ানো হতো সবাই খেয়ে তারপরে আমরা কোন যে গিয়ে জন্ম মানে জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানটা উদযাপন করা হতো ওইখানে আমাদের এখানকার যে পয়লা বৈশাখ এর যে একটা সামাজিক সাংস্কৃতিক একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেছে বাংলাদেশে শান্তিনিকেতনে কিন্তু এটা তো রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই চলে আসে প্রায় একই ধরন যা বললেন ওখানে পোশাক নতুন পরে যেত লোক না নতুন পোশাকের ব্যাপার ছিল না যার যার পোশাক পরে যাও পয়লা বৈশাখ পয়লা বৈশাখে নতুন পোশাক ব্যাপারটা হচ্ছে পারিবারিক কারণ অনেক সময় দেয় যা নতুন একটা কাপড় পরো সারা বছর যাতে ভালো কাপড় পরতে পারো এই ভাবনাটা থেকে কিন্তু আমাদের এখানে যেমন একটা এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেছে আমি এই কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম যে পয়লা বৈশাখ বাংলাদেশে এখন কেবল একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন না সাংস্কৃতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটে গেছে নিঃশব্দে এবং তার আরেকটা জিনিস যেটা হয়েছে যে অসাম্প্রদায়িক ইত্যাদি তো আছেই তার সাথে যেটা যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে শ্রেণী বিভেদ পয়লা বৈশাখের একটা অনুষ্ঠানে কিন্তু কোনো শ্রেণী বিভেদ থাকে না পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান উচ্চ 
চবিত্তের মানুষরা যেমন উদযাপন করেন গুলশান ক্লাবে নানা জায়গায় তারা তাদের মতন করে উদযাপন করছে কিন্তু আপনি যদি রাস্তায় বেরোন দেখতে পাবে নিম্ন মধ্যবিত্ত অতি নিম্নবিত্ত মানুষরাও কিন্তু পয়লা বৈশাখ উদযাপন করে যাদের খুব সীমিত ক্ষমতা সংসদ ভবনের সামনে দেখলে দেখবে মানে পরিবারগুলো বাচ্চা টাচ্চাদের নিয়ে তার তার সাধ্য মতো সেজে গুজে ওইখানে ঘুরছে রমনা পার্কে ঘুরছে নতুন আরেকটা হাতির ঝিলে তারপরে নতুন আরেকটা জায়গা ওই যে উত্তরার কাছে যে দিয়াবাড়ির ওখানে তো খোলা মাঠ অনেক প্রশস্ত মাঠ আছে এবং ওখানে ওই বেলুন টেলুন নিয়ে ওখানে বেশ সুন্দর মেলার মতো বসে বিকেলবেলা আমি খুব অবাক হয়ে গেছিলাম যে অতি নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষরাও সপরিবারে ওখানে গিয়ে বেলুন কিনছে ছবি তুলছে ওই যে সেলফি তুলছে এই ওদের মতন করে এই যে একটা উৎসব উদযাপনের ব্যাপার যেটা ধরেন আমাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো ছাড়া আর রাজনৈতিক উৎসবগুলোতে তো সবাই সম্পৃক্ত হয় না কিন্তু এই একটা অনুষ্ঠান যেখানে শ্রেণী পেশা সমস্ত ভেদাভেদ ঘুচে যায় সবাই তার তার মতন করে অনুষ্ঠানটা উদযাপন করে এটা কিন্তু আমি মনে করি বাংলাদেশে পয়লা বৈশাখের উদযাপনের সবচেয়ে বড় অর্জন যেখানে আমরা ধর্ম রাজনীতি শ্রেণী ভেদাভেদ সব কিছুকে অতিক্রম করতে পারি এই একটি অনুষ্ঠানে আর বাণিজ্যিকভাবে যেটা বাণিজ্যিক তো আছেই বাণিজ্যিক তো সব অনুষ্ঠানেই একটা তার একটা বাণিজ্যিক উপাদান থাকে উপাদান থাকে কিছু না কিছু বাণিজ্য প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানকে ঘিরে হয় কিন্তু এই অনুষ্ঠানও সেটা হয় কিন্তু এই অনুষ্ঠানে আলাদা করে যেটা চোখে পড়ার মতো সেটা হচ্ছে যে উৎসব হিসেবে সবাই এটাকে গ্রহণ করেছে মহিদাই আপনি বলছিলেন যেখানে একটি বট গাছ সেখানেই পয়লা বৈশাখ উদযাপন করার চেষ্টা হয় এবং তার চেয়ে বন্যাও বললেন যে কত বড়ভাবে আমাদের দেশে এটা উদযাপন করছে এগুলোকে ধরে রাখার জন্য এটা শুধু স্মৃতি তো যথেষ্ট নয় যথেষ্ট পরিমাণ গবেষণা কিংবা বই লেখা এগুলো কিছু কি হচ্ছে না আমি বলবো যে বিচার বিশ্লেষণটা আরও প্রয়োজন কেননা যেই বার্তাটা আমরা এখান থেকে পাই এই বার্তাটা তো আমাদের আজকের দিনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এবং সবটুকুই আপনাদের স্মৃতি থেকে পাওয়া হ্যাঁ এবং তার সঙ্গে একটা বিচার বিশ্লেষণ করে যদি দেখি যে যে এই যে শান্তিনিকেতনে পয়লা বৈশাখ যেটা সেখানে কিন্তু উপাসনা বা মন্দির কিন্তু এখন আমরা যে অর্থে বলি তা না সেটা হচ্ছে যে প্রার্থনা সবার জন্য যেটা আর মন্দির হচ্ছে প্রার্থনা গৃহ আপনি কিন্তু মানে মীর মোশারফ হোসেনের যে মানে বিষাদ সিন্ধু সেখানেও দেখবেন যে তিনি মসজিদ আবার বলছেন প্রার্থনা গৃহ আর সেখানে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা বক্তব্য দিতেন শেষ তার জন্মদিনে তিনি যেটা বলেছিলেন সভ্যতার সংকট তিনি অসুস্থ ছিলেন কীর্তিমোহন সেন শাস্ত্রী পাঠ করলেন তার হয়ে তার অর্থ কি যে ওই দিনে পয়লা বৈশাখের দিনে তিনি গোটা মানব সভ্যতাকে তিনি কিন্তু লক্ষ্য করে তিনি খুব ব্যথিত হলেন যে যে আজকে আমি যেটা দেখছি সভ্যতার পরিকীর্ণ ভ্বংস ভগ্ন স্তূপ আজকে কিন্তু আমরা সেটাই দেখছি আমাদের চারপাশে যদি আমরা গাজায়ের দিকে তাকাই বা এই যে বিশ্বের যারা ক্ষমতা ধর তারা যে আচরণ করছে ফলে আজকে কিন্তু পয়লা বৈশাখটাকে কিন্তু যেটা মানে আমাদের দরকার যে আমাদের গভীরতা তার সঙ্গে আমাদের বিস্তার আর বিস্তারের ক্ষেত্রে একটা মনে হয় যে নানা জায়গায় কিন্তু পয়লা বৈশাখ এরকম গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে তার সঙ্গে তো উৎসব যুক্ত হচ্ছে একটা মাত্রা যুক্ত হয়েছে যখন সরকার উৎসব ভাতাটা প্রবর্তন করল এবং সরকার বলেছে যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এটা দেয়া হোক এই উৎসব ভাতা কিন্তু পয়লা বৈশাখকে আবার আরেকটা জায়গায় নিয়ে গেল যে মানুষ তার অপূর্ণ কিছু ইচ্ছা হয়তো শখের কিছু কাজ সে পয়লা বৈশাখে সে করতে পারছে যার যেমন সামর্থ্য আর এই উৎসব ভাতায় যে সবাই আসছে তা না কিন্তু এটা তো যেটা ট্রিকল ডাউন এফেক্ট বলে যে এটার প্রভাব তো আবার যিনি পণ্য উৎপাদন করছেন তার উপরেও সে একটা তার সুবিধা পাচ্ছে তো আজকে আমার মনে হয় যে ঢাকা মহানগরীতে কিন্তু আরও অনেক অনুষ্ঠান হওয়া উচিত পয়লা বৈশাখে কিন্তু সবাই নেমে আসে একটু আনন্দ করার জন্য এই অনুষ্ঠান সংসদ ভবনের সামনেও হতে পারে এই অনুষ্ঠান কিন্তু এক সময় নানা জায়গায় করার একটা প্রবণতা ছিল সেটা একটু কমে গেছে সেটা আমাদের একটু লক্ষ্য করা দরকার আর পয়লা বৈশাখ একটা আত্মজিজ্ঞাসারও একটা জায়গা দিন কারণ আমরা যে আলোচনা করছি সবটাই কিন্তু আবার দেখি এক অর্থে আত্মজিজ্ঞাসা তো সেইখানে আজকের পরিস্থিতিতে পয়লা বৈশাখটা আমি তো উৎসব হিসাবে আমার সবাইকে একত্র করছে আমার এই মূল্যবোধটা সামনে নিয়ে আসছে অসাম্প্রদায়িক যে জাতিসত্তা আমার আর এই জাতিসত্তা নিয়ে আমি মোকাবেলা করব সমস্ত রকম সমস্যার দেশের ভেতরে দেশের বাইরে থেকে যে অভিঘাত ফলে এটা আমাকে এত শক্তি দিচ্ছে আমার মনে হয় যে এটাকে আমি যত ধারণ করতে পারবো আর যত বেশি এটাকে আমি বলা যায় পরিচর্যা করতে পারবো 
আমি যে সমাজটা আমার কাম্য আমি তো সমৃদ্ধ হব অনেক অনেক সমৃদ্ধ হতে পারবো সেই জন্য মনে হয় যে হ্যাঁ অনেক কিছু আমি পাচ্ছি আবার অনেক কিছু করারও রয়ে গেছে এই পয়লা বৈশাখকে আপনি ভবিষ্যতে কিভাবে দেখতে চান আমি মফিদ ভাইয়ের কথার সাথে আরও কিছু কিছু যুক্ত করতে চাই পয়লা বৈশাখ আমরা যেভাবে করছি আগামী দশ বছর পরে সেটা কি হবে সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের এখন ভাবনার সময় এসছে কারণ সারা বছর যদি আমাদের এই সাংস্কৃতিক চর্চা না থাকে বাঙালি হিসেবে আমাদের যে নিজস্ব পরিচয় সেটা নিয়ে যদি আমরা চর্চা না করি আমাদের নতুন প্রজন্মকে তার জন্য তৈরি না করি যেটা বলতে চাই যে সব কিছুর জন্য একটা ক্ষেত্র প্রস্তুতির দরকার আছে তো আমরা কিন্তু আসলে কি সেই ক্ষেত্রটা প্রস্তুত করছি আমাদের এখন এই যে বিশ্বায়নের যুগে সারা পৃথিবীর সংস্কৃতি সবার হাতের মুঠো এই ফোনের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সংস্কৃতি তার দেখছে গান দেখছে ফিল্ম দেখছে নাটক দেখছে যা যা কিছু হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে সবই তারা দেখছে কিন্তু সেই সাথে আমাদের যে নিজস্ব কিছু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ নিজস্ব যা যা আমাদের নিজস্ব যেগুলোকে আমরা ধারণ করে আজকে এই জায়গায় এসছি সেইগুলোকে আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারছি কি না এবং ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের কাজ কতটুকু হচ্ছে আর কতটুকু প্রয়োজন এই আত্মজিজ্ঞাসাটা আমি মনে করি আমাদের দরকার এবং আমাদের এইটা খালি রাষ্ট্রের না প্রতিটি সংস্কৃতি সচেতন বাঙালির এটা এই এই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার এবং আমাদের যে আগামী প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের এই ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজটি এখনই শুরু করা দরকার এই জন্যে যে এখন আমরা যেটা পেয়ে এসছি আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন আমাদের পূর্বসূরিরা হ্যাঁ কিন্তু আমাদের উত্তরসূরিদের জন্য আমরা কতটা কি করতে পারছি কি তাদেরকে তৈরি করে দিচ্ছি কারণ এখন কিন্তু আমাদের সময়ের চাইতে এখনকার সময়টা আরও জটিল সামনে আরও জটিল সময় আসছে একে তো সারা বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বায়নের সংস্কৃতি এসে আমাদের ভেতরে ঢুকছে দ্বিতীয়ত আরেকটি জায়গা যেটি আমরা হয়তো আমাদের অগোচরে ঘটছে কিন্তু আমরা মাঝে মধ্যে সেটার আভাস পাই যে ধর্মান্ধতার একটা ছায়া কিন্তু আমাদেরকে একটু 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 করে গ্রাস করবার চেষ্টা করছে এটা আমরা বুঝেও বুঝতে পারছি না অথবা আমরা সচেতনভাবে সেটাকে অ্যাভয়েড করে যাচ্ছি একটার সময় কিন্তু এটা অ্যাভয়েড করা যাবে না আমার বাবা একটা কথা বলতেন সমস্যা থেকে গা বাঁচিয়ে চলা যায় না সমস্যার মধ্যে ঢুকে সেটাকে সমাধান করতে হয় আমাদের কিন্তু ওই বিষয়টা এখন সচেতন হবার সময় এসছে যে অসাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় যে সাংঘাতিক একটা উগ্রবাদ আমি বলবো না কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারটা এখন খুব খুব সাংঘাতিকভাবে ছড়াচ্ছে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সেই জায়গাগুলোতে আমাদের খুব বেশি রকমের কাজ করা দরকার আগামীতে যাতে আমরা পয়লা বৈশাখ নববর্ষকে উদযাপন করতে পারি সেটার কথা চিন্তা করি যেন মফিদুল হক আমি ওটাই বলবো যে আজকে যদি আমি পয়লা বৈশাখের দিকে তাকাই তখন বাঙালির পয়লা বৈশাখ ইরানে হচ্ছে নওরোজ প্রায় একই সময়ে বা আমার দেশেও কিন্তু এই সংক্রান্ত যারা আমার দেশে নানা জাতি সত্তার মানুষ আছে বা আপনি এই আশেপাশের দেশে দেখলো প্রত্যেকে তার মতো করে কিন্তু তার বর্ষ বর্ষবরণ আছে চীনের নববর্ষ তো একটা বড় রকম একটা বিশাল একটা ঘটনা বাঙালি নববর্ষও কিন্তু ওই চীনের নববর্ষের মতোই সারা পৃথিবী জুড়েই কিন্তু এটা এখন একটা একটা মানে বলা যায় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছে সেটার মূল্যবোধগুলোকে যেন আমরা ধারণ করতে পারি আর আজকে কিন্তু যিনি যেই তরুণ বা নবীন নবীনা তারা বাংলাদেশের নাগরিক তারা একই সঙ্গে বিশ্ব নাগরিক আর এই নাগরিকত্বের কোনো একটা সীমা পরিসীমা নেই সেইখানে সে বাঙালি হয়েই কিন্তু সে বিশ্ব নাগরিক হবে তো সেই শাশ্বত বাঙালি হয়ে সে মানুষ হবে এবং বিশ্ব নাগরিক হবে ফলে পয়লা বৈশাখটা কিন্তু কেবল যে একটা উৎসব আনন্দ কিন্তু এই উৎসব আনন্দ কিন্তু আমাদেরকে একত্র করছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সেইখান থেকে আমি যেন আমার নিজস্বতাকে নিয়ে আমি যেন বিশ্বকে বরণ করতে পারি তো আমার মনে হয় যে বাঙালির এত বড় সম্পদ বাংলাদেশ তো আমাদেরকে সেই সম্পদের প্রতিফলন রাষ্ট্র হিসাবে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি আর এই কাজে সমাজের সম্পৃক্তিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কেবল সরকার নির্ভর রাষ্ট্র নির্ভর নয় সমাজ কিন্তু অনেক রকমভাবে সক্রিয় হচ্ছে কিন্তু আরও বহুভাবে এই সক্রিয়তা প্রয়োজন তো আমি সেই জন্য পয়লা বৈশাখটা আসলেই একটা আনন্দ উৎসব খুব বেশি আমাদের আরও মনে হয় যে আমরা এই অভিযাত্রাটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি 
এবং সেটা দেখে আমরা আসলে বিস্মিত হই বাংলাদেশের অভ্যুদয় যেমন পৃথিবীর সামনে একটা বিস্ময়কর একটা উত্থান আমরা যেন সেটাকে বাস্তবেও ওই বিস্ময়কে আমরা মানুষের জীবনে যেন বাস্তব করে তুলতে পারি আর বিশেষ করে যারা পিছিয়ে আছে যারা মানে অনেক দিক দিয়ে বঞ্চিত তারা যখন এই উৎসবে সামিল হয় তাদের প্রতিও যেন গোটা সমাজ যেন ওই সহমর্মিতা নিয়ে একটা সত্যিকারের মুক্ত বিকশিত একটা রাত দেশ আমরা গড়ে তুলতে পারি রাশেদা রনক খান আপনিও কি একই কথা মনে করেন আমি একই সাথে আরেকটু যোগ করব যেহেতু এই ধরনের অনুষ্ঠান করার উপস্থাপনা করতে আপনি অনেক আগ্রহী সুতরাং এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তিটা আজকে আপনি টান ধন্যবাদ আপনাকে আমি যেভাবে শেষ করতে চাই আসলে আমাদের সমাপ্তি যেহেতু আমি এখানেই কথা বলি আমাদের আসলে নতুন প্রজন্মের যেহেতু আমি এখানে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছি সে জায়গা থেকে বলবো আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ অনেকগুলো আমাদের আপনারা যখন টিভি দেখতেন আপনাদের সবাই মিলে পরিবারের যিনি প্রধান থাকতেন অথবা যার একজনের হাতে রিমোট থাকতো বাকি সবাই কিন্তু ওই চ্যানেলটা দেখতো এখন রেজনা চৌধুরী বন্যা গান গাচ্ছে আমার বাবা দেখছেন বা মা দেখছেন আমরা কিন্তু সবাই বসে দেখতাম এখন তা নাই এখন আমি হয়তো রেজানা চৌধুরী বন্যার গান দেখতে চাচ্ছি কিন্তু আমার বাচ্চা হয়তো তার হাতে মোবাইল আছে সে কার্টুন দেখছে বা অন্য কিছু দেখছে অর্থাৎ এখন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের কারণে আমাদের সম্পৃক্ত একসাথে থাকার সংস্কৃতিটা নেই একদমই বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে আমরা আছি ফলে এই বিচ্ছিন্নতার সমাজে একত্রিত হবার এবং এই এই উৎসব হচ্ছে আমাদের এই পয়লা বৈশাখ এবং এই বিচ্ছিন্নতা আরও মাত্রা দিয়েছে নতুন প্রজন্ম সেটা হচ্ছে তারা খুব দ্রুত মাইগ্রেট করে এখন যদি আপনি ক্লাসে দেখেন আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি পঞ্চাশ জন বা ষাট জন ছাত্রছাত্রী থাকলে জিজ্ঞেস করলে প্রত্যেকে হাত তুলে তারা বাইরে পড়তে যেতে চায় কেউ বাইরে পড়তে যায় কেউ চাকরির জন্য যায় কিন্তু যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমি একদমই আমাদের উচ্চ শিক্ষিত ক্লাসরুমগুলোর কথা বলছি আপনি গ্রামেগঞ্জে যান সবাই প্রবাসী হতে চাচ্ছে কেউ দেশে থাকতে চাচ্ছে না তাহলে এই যে বাইরে বহির্বিশ্বে আমাদের সংস্কৃতিকে আবার সে তারা তো এক ধরনের আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভোগে যখনই আমরা প্রবাসী হয়ে যাচ্ছি আমরা কিন্তু মনের ভিতরে আমাদের বাঙালিত্ব আমাদের প্রতিদিনকার মাছ ভাত আমাদের প্রতিদিনকার উৎসব আমাদের প্রতিদিনকার এই যে পারিবারিক মেল বন্ধনগুলো আমরা খুব মিস করি তখন কি হয় তখন ওই এই উৎসবেই কিন্তু আমাদেরকে একত্রিত করে যে কারণে নিউ ইয়র্কে বা বিশ্বের যে কোনো দেশে বৈশাখ তো বৈশাখ মানে কয়েক মাস পরেও দেখি পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানই উদযাপিত হচ্ছে কারণ প্রতি উইকেন্ডে তাদেরকে পালন করতে হয় তো এতগুলো সাংস্কৃতিক সংগঠন এই উৎসব আয়োজন করে যে তিন মাস ছয় মাসও চলে যায় পহেলা বৈশাখ উদযাপন হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যতই নতুন প্রজন্ম হোক ধরে রাখতে চায় কিন্তু তার আইডেন্টিটিকে তার পরিচিতিকে তার বাঙালিত্বকে তার চেতনাবোধকে কিন্তু এই চেতনাবোধকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে একটা সংমিশ্রণ ঘটবে যে কথাটা আপনি বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ এখনও কেন এত প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রনাথের গান দিয়েই কেন আমরা সকাল শুরু করি কারণ হচ্ছে নতুনরা যতই আনুক রবীন্দ্রনাথ আবার এই ঐতিহ্যের জায়গায় এমন একটা জায়গায় আছে যাকে যার কাছ থেকে শক্তি নিয়েই আমরা নতুনরা আবার নতুনভাবে তৈরি করব কিন্তু দুইটার মেল বন্ধন লাগবে একদম পুরাতনকে ছেড়ে দিয়েও আমরা কিন্তু যেতে পারবো না শুধু নতুন নতুনকে পুরাতনের কাছে একটু একটু করে গিয়ে আবার নতুনের নতুনত্ব নিয়ে আসতে হবে এবং আমার ধারণা আমরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে এখন বাংলাদেশ বাংলাদেশের মানুষ ফলে এই পহেলা বৈশাখও ছড়িয়ে যাবে সারা বিশ্ব জুড়ে এবং আমি যদি বলি শেষ করি সাগর ভাইয়ের জায়গা থেকে যে আমরা আসলে এই পহেলা বৈশাখ উদযাপন করব আমরা নতুনকে নতুনভাবে গ্রহণ করব কিন্তু পুরাতনকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে নয় পুরাতনের যা কিছু ভালো তা নিয়ে আর রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন জরা জীর্ণতা যত ক্ল্যাশ যত গ্লানি আছে সেগুলোকে আমরা মুছে ফেলব সেগুলোকে আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেব আমরা একটা নতুন বাংলাদেশ দেখতে চাই যে বাংলাদেশে ধর্মান্ধতা থাকবে না আমরা সব ধর্মের মানুষ এই অঞ্চলে বসবাস করি এটা আমাদের সারা মানে হাজার বছরের ঐতিহ্য এই ঐতিহ্য আমাদের মাঝে সব সময় থাকবে আমরা সবাইকে নিয়ে শ্রেণী বর্ণ ধর্ম সকলকে নিয়ে বাঁচতে চাই এটাই আমাদের বিশেষত্ব এটাই আমাদের বাংলাদেশ এটাই আমাদের পহেলা বৈশাখ ধন্যবাদ এবং আমাদের পয়লা বৈশাখ মানেই উৎসব আনন্দ এটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম সুতরাং এই উৎসব আনন্দ আমাদের জীবন ঘিরে থাক এটাই আমাদের চাওয়া সবার চাওয়া ভালো থাকবেন সবাই